வணக்கம் நேர்களே ஆதவனின் நேருக்கு நேர் நிகழ்ச்சியோடு இணைந்திருக்கின்றோம் இன்றைய நேருக்கு நேர் நிகழ்ச்சியிலே மோடு இணைந்திருக்கின்றார் மனித உரிமை செயற்பாட்டாளர் நளினி ரத்னராஜா வணக்கம் வணக்கம் நாம் இந்த ம மனித உரிமை செயற்பாடுகள் என்று வருவதற்கு முன்பதாக உங்களிடம் ஒரு விடயத்திலிருந்து ஆரம்பிக்கலாம் நினைக்கின்றேன் அதாவது நீண்ட காலமாகவே பெண்களுடைய பிரதிநிதித்துவம் அரசியலில் உள்வாங்கப்பட வேண்டும் பெண்களுடைய உரிமைகள் உறுதிப்படுத்தப்பட வேண்டும் போன்ற விடயங்களிலே ஆழமான கருத்துக்களையும் வெளியிடுவது மட்டுமன்றி அது தொடர்பான செயற்பாடுகளிலும் ஈடுபட்டு வருகின்றவர் என்ற வகையிலே அண்மையிலே பெண்களுக்கான பிரதிநிதித்துவம் உள்ளூராட்சி சபைகளினுள் இருபத்தைந்து வீதம் இருக்க வேண்டும் என்ற சட்ட திருத்தத்தினூடாக அது விரைவில் நடைபெற இருக்கின்ற உள்ளூராட்சி தேர்தலூடாக நடைமுறைப்படுத்தப்பட இருக்கின்றது இது தொடர்பில் உங்களுடைய நிலைப்பாடு இவ்வாறு இவ்வாறு இருக்கின்றது நீங்கள் சொன்னது போல் பல வருட காலமாக பல தசாப்தங்களாக பெண்களின் பிரதி அரசியல் பிரதிநிதித்துவத்தை கூட்ட அதிகரிக்க வேண்டும் என்று சொல்லி பல அமைப்புகள் பெண்கள் குழுக்கள் எல்லாம் பரிந்துரை செய்து வந்தன இம் இவ்வா இந்த முறை ரெண்டாயிரத்தி பதினாறு பதினாறாம் இலக்க சட்டத்தின்படி இருபத்தி ஐந்து வீத இடஒதுக்கீடு உள்ளூராட்சி மன்றத்தில் கட்டாயமாக பெண்கள் கொடுக்கப்பட வேண்டும் இது ஒரு நல்ல முயற்சியும் ஒரு முதலாவது படி என்னால் உள்ளூராட்சி மன்றத்தில் ஒன்று தசம் எட்டு வீதம்தான் இட்டைக்கும் பெண்களின் பங்களிப்பும் பிரதிநிதித்துவம் இருந்து கொண்டு வருகின்றது இந்த நடைமுறையானது இந்த பதினா இருபத்தஞ்சு வீத ஒதுக்கீடு என்பது கட்டாயம் பெண்களை முதல் நிறுத்தத்தையும் விட ஒரு படி முன்னோக்கியே எழுத்து செல்ல நீங்கள் கடந்த பல தசாப்தங்களாக இந்த பிரதிநிதித்துவத்தை அதிகரிக்க வேண்டும் என்று போராடியதாக சொல்கின்றீர்கள் அது உண்மையும் கூட ஆனால் அண்மைக்கால கட்சிகளுடைய தகவல்களின் அடிப்படையிலே இந்த பெண் வேட்பாளர்களை அந்த வேட்பு மனுவில் உள்வாங்குவதற்கு பலத்த பிரியத்தனம் மேற்கொண்டதாகவும் பெண்கள் இதிலே பெரிதாக ஆர்வம் காட்டவில்லை என்றும் ஒரு விமர்சனம் ஒன்று வெளியாகி கொண்டிருக்கின்றது இது தொடர்பிலே என்ன இது வேடிக்கைக்குரிய விஷயம் ஏனென்றால் எங்கள் நாட்டில் முப்பது வருட காலமாக இந்த ஆயுத போராட்டத்தில் பெண்கள் சமனாக பங்களித்தவர்கள் அப்படியான திறமையான பெண்கள் இருந்த ஒரு நாட்டில் அதாவது வடக கிழக்கு எடுத்துக்கொண்டால் இருந்த நாட்டில் அது வடக கிழக்கு என்றாலும் கூட அது மொத்த நாட்டின் பெண்களின் சக்தியையும் அவர்களுடைய தைரியத்தையும் அவர்களுடைய உறுதியையும் அவர்களுடைய ஞானத்தையும் எடுத்து காட்டுகின்றது ஆகவே அப்படி ம அது சாக துணிந்த பெண்களுக்கு அரசியல் செய்ய முடியாதா என்பதுதான் என்னுடைய கேள்வி ஏன்னா அங்கே எதுவும் கிடைக்கப்படவில்லை தற்கொலை குண்டுதாரியாக கூட பெண்கள் வந்தார்கள் எங்களுக்கு தெரியும் இதை யாரும் மறுக்க முடியாது அரசியல் என்பது இது அதையும் விட பல வசதி வாய்ப்புகளை கொடுக்கக்கூடிய ஒரு 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 துறை ஆகவே பெண்களால் கட்டாயம் அரசியல் செய்ய முடியும் இல்லை இவர்கள் வருகின்றார்கள் இல்லை என்பது உண்மையில் ஒரு அப்பட்டமான பொய் இது நகைப்புக்குரிய ஒரு காரணம் அப்படி வருகின்றார்கள் இல்லை என்று சொன்னால் அந்த அரசியல் கட்டமைப்பிலே அவர்களை சுதந்திரமாக இயங்கக்கூடிய அளவு சூழல் இல்லை என்ற குற்றச்சாட்டு ஒன்று நிலவுகின்றது அது தொடர்பாக ஏனென்றால் எங்களுடைய நாட்டில் தெற்காசியாவில் நீங்கள் எடுத்துக்கொண்டாலும் சகல அரசியல் கட்சிகளும் ஆண்களுடைய தலைமைத்துவத்தில் இந்த ஆணாதிக்க கட்டமைப்பு முறையும் கொண்டிருக்கின்றது அங்கே பெரும்பாலான கட்சிகள் பெரும்பாலான கட்சிகள் இந்த கட்டமைப்பில் ஆணாதிக்க கட்டமைப்பில் இந்த தலைவர் சொன்னால் நாங்கள் கேட்டுவிட வேண்டும் வாய்ப்பொத்து மௌனியாக இருக்க வேண்டும் இந்த காரணமும் நாங்களும் சமூகத்தில் பெண்களானவள் கட்டாயம் கை கட்டி வாய்ப்பொத்தி இருக்க வேண்டும் ஆண்களை கேள்வி கேட்கக்கூடாது அதாவது சொல்லுவாங்களே அச்சம் அடம் நாணம் பயிர்ப்பு என்றெல்லாம் சொல்லி வச்சுருக்கேன் அதுக்கெல்லாம் உடன்பட்டவளாக இருக்க வேணும் அதில் பெண்களும் ஊறிவிட்டார்கள் ஆகவே இது சாத்தியமாக போய்விட்டது அரசியல் கட்சிகளுக்கு அவர்கள் சொல்லும் ஒரே ஒரு காரணம் வருகின்றார்கள் இல்லை என்று அதுக்கு பல காரணங்கள் இருக்கின்றது ஏன் அவர்கள் இப்போ பெண்கள் ஏன் அரசியலுக்கு வர விரும்புகின்றார்கள் இல்லை என்பதற்கு பல காரணங்கள் இருக்கின்றது ஆனால் இவைகளை சாக்காக வைத்து பெண்களை அரசியல் கட்சிகள் புறந்துள்ள முடியாது ஆம் அவர்கள் வருக வேண்டும் பெண்கள் அரசியலை பிரதிநிதித்துவம் பெற வேண்டும் என்பதுதான் பொதுவான சமூக செயற்பாட்டாளர்களுடைய கருத்தாக இருக்கின்றது இந்த நிலையிலே தற்போது ஒரு வாய்ப்பு ஒன்று விமர்சனங்களுக்கு அப்பால் திறந்து விடப்பட்டிருக்கின்றது இதன் அடிப்படையில் ஒரு அரசியல் அரங்கிலே எவ்வளவு பெண்கள் உள்வாங்கப்படுவதற்கான வாய்ப்புகள் இருக்கின்றன இப்போ உள்ளூராட்சி ம சபையில் இருந்த பெண்களை நாங்கள் எடுத்துக்கொண்டோம் என்றால் இந்த இந்த இடஒதுக்கீடின் மூலம் இப்போது வந்திருக்கும் இந்த கலப்பு முறை தேர்தல் முறையின் மூலம் இரண்டாயிரத்துக்கும் அதிகமான பெண்கள் உள்ளூராட்சி மன்றங்களுக்கு உள்வாங்கப்பட இருக்கின்றார்கள் 
இந்த கலப்பு முறை இந்த முதல்ல இருந்தது மாதிரி இந்த விருப்பு வேட்பு வாக்கு முறை அல்ல ஜெர்மன் நாட்டில் இருப்பது போன்று இது கலப்பு முறையானது ஆகவே இரண்டாயிரத்துக்கு மதிரமான பெண்கள் முதலாவதாக வட்டார ரீதியில் வரும் அந்த பட்டியலிலும் விகிதாசார பட்டியலிலும் ஐம்பது வீதம் உள்வாங்கப்படுவதன் மூலம் மற்றும் இருபத்தைந்து வீடு இதோ ஒதுக்கின காரணமாக இரண்டாயிரத்தி மேற்பட்ட பெண்கள் உள்ளூராட்சி மன்றங்களுக்கு தெளிவாக போன்றார்கள் ஆம் இவ்வாறு இரண்டாயிரத்துக்கு மேற்பட்ட பெண்கள் அரசியல் அரங்கில் அல்ல அரசியல் அதிகாரங்களை பெறுவதன் மூலம் எவ்வாறான மாற்றத்தை உண்டு பண்ண முடியும் என்று நீங்கள் எதிர்பார்க்கின்றீர்கள் நாங்கள் எடுத்துக்கொண்டு இலங்கை எடுத்துக்கொண்டால் கிட்டத்தட்ட ஐம்பத்தி ரெண்டு ஐம்பத்தி மூணு வீதமானவர்கள் சனத்தொகையில் பெண்களாக இருக்கின்றோம் ஆகவே அவர்களுடைய பிரச்சனைகளையும் தேவைகளையும் அங்கே பிரதிநிதித்துவப்படுத்துவதற்கு பெண்கள் இருப்பது கட்டாயமாக ஒரு நல்ல முன் முன்மாதிரியாகத்தான் இருக்கும் நல்ல பல செயல்களை அவர்கள் உள்ளாட்சி உள்ளூராட்சி மன்றத்தை எடுத்துக்கொண்டால் அங்கே பெண்களின் பங்களிப்பு கட்டாயம் இருக்க வேண்டும் மற்றும் பெண்களுக்கு வித்தியாசமான பார்வையும் கோணங்களும் இருக்கின்றன பிரச்சனை அதாவது கிராம பிரச்சனையும் ஊர்மட்ட பிரச்சனைகளையும் அவர்கள் வித்தியாசமாக நோக்குவார்கள் அணுகுவார்கள் அவர்களுக்கு எது முக்கியம் எது முக்கியம் இல்லை என்பதும் தெளிவாக தெரியும் ஆகவே அந்த கிராமத்தை அபிவிருத்தி செய்வதற்கும் பிள்ளைகளுக்கும் இந்த பாடசாலை நீர் வசதி கான் வசதி அதை போன்ற செய்வதற்கும் இவர்களுடைய பங்களிப்பு மிகவும் காத்திரமாக இருக்கும் நீங்கள் வடக்கு கிழக்கு பெண்கள் தொடர்பிலே கடமையாற்றி வேறு செயற்படுபவராக இருந்தாலும் தென்னிலங்கையில் ஆழமான பார்வையை கொண்டுள்ள நீங்கள் உங்களை பொறுத்தவரையிலே வடக்கு கிழக்கு பெண்களுக்கும் தென்னிலங்கை பெண்களுக்கும் இடையிலான வித்தியாசம் அவர்கள் எதிர்கொள்கின்ற பிரச்சனைகளின் அடிப்படையில் எவ்வாறான வித்தியாசத்தை உணர்கின்றீர்கள் இது ஒரு நல்ல கேள்வி ஏனென்றால் நான் வடக்கு கிழக்கு மற்றும் தென்னிலங்கை சிங்கள பெண்களுடன் வேலை செய்தாலும் அரசியல் இல் பெண்கள் என்று வரும்போது முகம் கொடுக்கும் சவால்கள் உண்டு பெண் என்ற ரீதியில் அவ இவள் த தமிழ் பெண்ணாக இருக்கட்டும் சிங்கள பெண்ணாக இருக்கட்டும் முஸ்லீம் பெண்ணாக இருக்கட்டும் முதலாவது அவர்கள் பயப்படுவது இந்த நடத்தையில் குற்றம் காண்பது அல்லது அவதூறுகளை பரப்புதல் இவ்வாறுக்கு எல்லா பெண்களும் பிற பயம் பட் எல்லா பெண்களுக்கும் இந்த பிரச்சனை இருக்குது இப்படி இந்த அவதூறுகள் அல்லது பாரபட்சம் என்று வரும்போது நாட்டில் ஜாதி மத பேதம் இல்லை சகலரும் சமனாகத்தான் நடத்தப்படுகின்றார்கள் ஸோ சிங்கள பெண்களுக்கும் இதே பிரச்சனை இருக்கின்றது ஏன்னா நாங்கள் வாழ்வது இந்த தந்தை வழி சமூகத்தில் அல்லது ஆணாதிக்க கட்டமைப்பில் அப்போ அவள் பெண்ணை ஒரு பாலியல் பொருளாக பார்க்கும் பார்வை வந்து சகல கட்சிகளிடம் இதில் ஒரு இந்த விதமான பாரபட்சமோ வித்தியாசமோ இல்லை ஆனால் வடக்கு கிழக்கு அரசியல் வரும்போது வடக்கு கிழக்கு பெண்களை விட சிங்கள பெண்களுக்கு சந்தர்ப்பங்கள் அதிகம் இருந்தது இதனால் எங்களுடைய முப்பது ஆண்டு காலமாக நாங்கள் யுத்தத்தில் இருந்ததால் அரசியல் பற்றி யோசித்து பார்க்கவில்லை அதே நேரம் இவர்கள் வளர்ந்து விட்டார்கள் இவர்களுடைய பங்களிப்பு அரசியலில் கொடுக்கப்படவில்லை இருந்தாலும் அவர்கள் பல வேலைகளை செய்வதற்கும் தைரியமாக பேசுவதற்கும் யாரோடம் பேசி தன்னுடைய வேலைகளை முடித்து கொள்ளும் அளவுக்கு அவர்களுடைய கொள்ளளவு அல்லது திறமை வந்து விருத்தி செய்யப்பட்டிருக்கின்றது ஊடகத்துடன் வேலை செய்வது ஊடகத்துக்கு ஒரு பேட்டி கொடுப்பது என்பதெல்லாம் சிங்கள பெண்களுக்கு மிகவும் கைவந்த கலையாக இருக்கின்றது நம்மளுடைய வடக்கு கிழக்கு பெண்களோடு ஒப்பிடும் போது அதைவிட அரசியல் என்பதை அப்பால் சமூக வாழ்க்கையிலே எவ்வாறான சவால்களை வடக்கு கிழக்கு பெண்களை எதிர்கொள்கின்றார்கள் என்று முதலாவதாக பொருளாதார பிரச்சனை இல்லையா ஏனென்றால் எண்பத்தி ஒன்பது ஆயிரம் விதவைகள் மட்டுமே எண்பத்தி ஒன்பது ஆயிரம் வடகு கிழக்கில் அதாவது துணைவரை இழந்தவர்கள் இதை தவிர சிங்கிள் விமன் என்று சொல்லுவோம் தனியாக வாழும் பெண்களின் தொகை மிகவும் கூடுதலாக காணப்படுகின்றது அது வடக்கு மாவட்டத்தில் ஆகவே இவர்கள் பொருளாதார ரீதியான சவால்களை முன்னெடுக்கின்றார்கள் என்றால் எங்களுடைய சமூகத்தில் மொத்தமாக இலங்கை எடுத்துக்கொண்டால் ஒரு பெண்ணானவள் எவ்வளோ படித்திருந்தாலும் ஆணின் வருவாயில் தான் தங்கியிருந்தார் அவர் தான் வருவாயை கொண்டு வர வேண்டும் ரெண்டாவது தீர்மானம் எடுக்கும் போதும் கூட அவர்கள் ஆணில் தான் தங்கியிருந்தார்கள் இந்த நிலைமை தலகிழாக மாறிவிட்டது வடக்கு கிழக்கில் இப்போ ஆண் உதவி இல்லாமல் தன்னுடைய வாழ்க்கையை கொண்டு நடத்த வேண்டிய ஒரு துப்பாக்கிய நிலைக்கு எங்களுடைய பெண்கள் இருக்கின்றார்கள் அது முக்கியமாக வருவாயை பெற்றுத்தருவர் இந்த தாய் வந் தாயோ சகோதரியோ வருவாயும் தேடி கொள்ள வேணும் தங் தான் முழுவதாக மு நூறு வீதமாக சமுதாயத்தில் சென்று ஒரு வேலையை முடித்து கொண்டு வர வேண்டியதாக இருக்கின்றது ஆகவே அவர்களுடைய கொள்ளளவு திறன் வந்து இப்போதுதான் அவர்கள் முக புதுசாக முகம் கொடுக்கின்றார்கள் பொருளாதார பிரச்சனை சமூக பிரச்சனை இருக்கின்றது எங்கள் வடகு கிழக்கு எடுத்துக்கொண்டால் சமூகத்தில் அதில் முக்கியமாக இவர்களை போரால் பாதிக்கப்பட்ட பெண்களை ரெண்டு வகையாக பிரிக்கலாம் மக் மக்களாக இருந்த பெண்கள் சிவிலியன் விமன் என்று ஆங்கிலத்தில் சொல்லலாம் மற்றும் முன்னே நாள் பெண் போராளிகள் 
ஏனென்றால் அந்த சிவிலியன் சாதாரண ம போரால் பாதிக்கப்பட்ட ஒரு பெண்ணுக்கு அதாவது கணவனோ ம மகனோ தந்தையோ கடத்தப்பட்டிருந்தாலோ காணாமல் போயிருந்தாலோ அவர் ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பது யுத்தத்தில் பாதிக்கப்பட்ட ஒரு பெண்ணாக இருந்தால் அந்த பெண் முகம் கொடுக்கும் சவால்களும் எதிர்ப்புகளை விட பெண் முன்னை நாள் போராளிகள் முகம் கொடுக்கும் சவால்கள் பன் மடங்கு ஏனென்றால் அவளுடைய சொந்த சமூகமே அவளை ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை இன்னும் ஆனால் அந்த பெண்ணுக்கு அப்படி அல்ல இந்த பெண்ணுக்கு பாதுகாப்பு பிரச்சனை இப்போதும் இருந்து கொண்டிருக்கின்றது முன்னை நாள் போராளிகள் பாதுகாப்பு பிரச்சனை இருக்குது அந்த பெண்ணுக்கு அந்த சவால்கள் இல்லை ஆகவே இவர்கள் முகம் கொடுக்கும் பிரச்சனை வந்து பாரதூரமாக பாதுகாப்பு பிரச்சனை என்று வருகின்ற போது பாதுகாப்பு தரப்பினரால் பிரச்சனை என்கின்றீர்களா அல்லது நம் சமூகத்தில் இருந்து நமது சமூகத்தில் இருந்து சமூகத்தில் இல்லை ஆனால் அவருக்கு நாங்கள் கண்காணிக்கப்படுவோமோ கண்காணிக்கப்பட்டு கொண்டு இருக்கின்றார்கள் பெரிய அளவில் இல்லாவிட்டாலும் மிகவும் சைலண்டாக அந்த கண்காணிப்பு நடந்து கொண்டிருக்கின்றது இவங்க சொல்கின்றீர்களா முன்னாள் போராளிகள் இப்பொழுதும் கண்காணிக்கப்படுகிறார்கள் கண்காணிக்கப்படுகின்றார்கள் என்பதற்கு ஒரு சில தகவல்கள் வந்திருக்கின்றது நானும் அவர்களையும் பேசி பார்த்தேன் ஒன்றும் பாரதூரமாக இல்லை இருந்தாலும் இன்னொன்று சொல்ல வேண்டும் அரசு மாறியது அரசு இயந்திரம் மாறவில்லை ஆகவே இந்த அரசு இயந்திரம் என்பது அப்படியே அவர்களுடைய வேலை செய்ய செய்து கொண்டு வார்கள் இப்போ அரசியல் மாறினாலும் அதிகாரிகள் மாறவில்லை அந்த அரச இயந்திரத்தை மாற்றுவதற்கு தற்போதைய அரசாங்கம் தயங்குகின்றது தங்களுடைய தேர்தல் அரசியலை என்று சொல்வதை விட இது ஈஸியான ஒரு இலகுவான வேலை அல்ல அதை நாங்கள் தமிழ் மக்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்னால் அரசியல் வாதி மாறினாலும் அரசு அதிகாரி மாறவில்லை உதாரணத்துக்கு சொல்ல போனால் ஒரு ஜிஎஸ்ஓ ஒரு டிஎஸ்ஓ ஒரு ஜிஏ மாறவில்லை அரசாங்கம் மாறிவிட்டது அவை இந்த அரசாங்கம் மாறி இந்த நிலைகளை கொண்டு போவதற்கு கடத்துவதற்கு பல காலம் எடுக்கு நாங்கள் எடுத்த வாக்கிலேயே ஒரு நாள் இரவிலேயே இந்த மாற்றத்தை எதிர்பார்த்து விடாது ஆகவே இந்த முன்னே நாள் போராளிகளுக்கு அவர்களும் இதில் முக்கியமாக இன்னொன்றை சொல்ல வேணும் இந்த சந்தர்ப்பத்தில் நான் மட்டக்களப்பில் இருக்கும் முன்னே நாள் போராளிகள் பன்னியில் இருக்கும் முன்னே நாள் போராளிகளை விட வித்தியாசமானவர்கள் ஏனென்றால் இரண்டாயிரத்தி நாலில் பிளவு வரும்போது அவர்கள் பிளவுபட்டவர்கள் வன்னியில் இந்த குரூப் இல்லை இந்த மட்டக்களப்பில் தான் இருக்குது இவர்கள் யார் எத்தனை பேர் என்பது இன்னமும் சரியான கணக்கிடப்படவில்லை ஆகவே இந்த இரண்டாயிரத்தி நாலு பிளவுக்கு பின் திருப்பவும் ஒரு வித்திய வேறுபாடு வரும்போது அவர்கள் வன்னியிலிருந்தும் வந்த குழுவினரால் தாக்கப்பட்டவர்கள் இராணுவத்தாலும் தாக்கப்பட்டவர்கள் வன்னியிலிருந்து குழுவாலும் கண்காணிக்கப்பட்டவர்கள் இலங்கை இராணுவத்தாலும் கண்காணிக்கப்பட்டவர்கள் அது போய் பிள்ளையான் ஆட்சி வந்த காலத்திலும் மூன்று பேராலும் கண்காணிக்கப்பட்டவர்கள் அப்படி இவர்கள் அதனால் இவர்களும் தங்களுடைய அடையாளங்களை சொல்லிக்கொள்ள பயப்படுகின்றார்கள் அதை நாங்கள் ஏற்றுக்கொள்ளத்தான் வேண்டும் இது கண்காணிக்கப்படுகின்றார்களோ இல்லையோ அவர்களுக்கு மனப்பயம் ஒன்று இருக்கின்றது அதுக்கு முதலாவது காரணம் ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பதில் அதாவது புனர்வாழ்வு பெற்றவர்களுக்கு சர்டிஃபிகேட் கொடுத்திருக்கின்றார்கள் புனர்வாழ்வு பெற்றிருக்கின்றார்கள் என்று இருக்கின்றது இவர்களுக்கு பயம் நானும் முன்னை நாள் போராளி என்று சொல்லிவிட்டால் என்னையும் புனர்வாழ்வுக்கு அனுப்பிவிடுவார்களே என்ற பயம் வடக்கு இந்த கிழக்கு முன்னை நாள் போராளிகளுக்கு இருக்கின்றது ஏனென்றால் அவர்கள் திருமணமாகி குழந்தைகள் இருக்கின்றது சாதாரண வாழ்க்கை வாழ்பவர்கள் இதனால் இவர்களும் இதை சொல்லிக்கொள்ள விரும்பவில்லை இந்த இடத்துல தான் நான் உங்களிடம் ஒரு கேள்வியை கேட்க வேண்டும் வடக்கு அல்லது இறுதி போரிலே சரணடைந்தவர்கள் புனர்வாழ்வு அளிக்கப்பட்டவர்கள் என்று சர்டிஃபிகேட் வழங்கப்பட்டிருக்கின்றது ஆனால் கிழக்கிலே இல்லை என்று சொல்கின்றீர்கள் ஆனால் நீ உங்களுக்கு கிழக்கு தொடர்பான ஒரு தார்மீக கடமை இருக்கின்றது என்ற வகையிலே இந்த விடயம் தொடர்பாக நீங்கள் சம்பந்தப்பட்ட தரப்புகளுடன் குறிப்பாக முன்னாள் முதலமைச்சர் பிள்ளையானாக இருக்கட்டும் முன்னாள் பிரதி அமைச்சர் விநாயகமூர்த்தி கருணாவாக இருக்கட்டும் அவர்களுடன் தொடர்பு கொண்டு என்றால் அவர்களுக்கும் இது தொடர்பான தார்மீக கடமை இருக்கின்றது அந்த முன்னாள் போராளிகளை பாதுகாக்க வேண்டிய தார்மீக கடமை இது தொடர்பில் எந்த விதமான முயற்சிகளையும் மேற்கொள்ளவில்லையா தனிப்பட்ட முறையில் நான் எந்த விதமான முயற்சிகளையும் இதில் எடுபடவில்லை ஏனென்றால் இந்த இவர்களும் ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சுக்கு பிறகு தான் இந்த நான் சொல்லும் இந்த முன்னை நாள் போராளிகள் இந்த பிரச்சனைகளை வாய் திறந்து பேசியவர்கள் அதற்கு முதல் இவர்கள் நான் சொ ஏற்கனவே சொன்னது மாதிரி தங்களை அடையாளப்படுத்தி கொள்ளவில்லை அவர்கள் சொல்லவும் விரும்பவில்லை பயந்திருந்தார்கள் தங்களை திரும்பவும் புனர்வாழ்வுக்கு அழைத்து விடுவார்களோ என்ற பயத்தில் இருந்ததால் அவர்களும் இதை தங்களை அடையாளப்படுத்தி கொள்ளவில்லை ரெண்டாயிரத்தி பதினைஞ்சு பிறகு தான் எனக்கு தெரிய வந்தது இப்படி பிரச்சனை இவர்களுக்கு இருக்குது என்று சொல்லி ஆனால் அவர்களுடன் பேசிய அளவில் அவர்கள் சொல்லுகின்றார்கள் நாங்கள் நீங்கள் சொன்ன இந்த ரெண்டு பேருடைய நாங்கள் போயிருக்கிறோம் நிறைய தரம் போனோம் மீஸ் ஒரு திரும்ப எங்களை கவனிக்கல மீஸ் நாங்கள் போய் பிரச்சனையை சொன்ன மீஸ் என்று அவங்கள் தங்களுடைய வாக்கு மூலங்களை சொல்லியிருக்கின்றார்கள் நாங்கள் நிறைய தரம் மலைஞ்சோம் ஒரு திரும்பங்களை திரும்பி பார்க்கவில்லை என்று சொன்னதை நாங்கள் நான் இங்கே பதிவு சொல்ல செய்து கொள்ள
ஆனால் அவர்கள் க கவனிக்கவில்லை கண்டுகொள்ளவில்லை என்பதற்காக அந்த கிழக்கு மாகாணத்தை சேர்ந்த முன்னாள் போராளிகளை கண்டுகொள்ளாமல் இருந்துவிட முடியாது அது கிழக்கு வடக்கு என்பதை விட தமிழ் மக்கள் செய்கின்ற பாரிய தான் பார்க்கப்பட வேண்டும் என்னென்று சொன்னால் இந்த தமிழ் மக்களுடைய விடுதலை போராட்டம் சர்வதேச அரங்கிலே என்று பேசு பொருளாக இருக்கிறதற்கு காரணம் சரிவிளைகளுக்கு அப்பால் அவர்களுடைய ஆயுத போராட்டத்தினூடாக அவர்கள் சாதித்த வெற்றிகள் சர்வதேச அரங்கத்துக்கு அவர்களை அந்த தமிழர் பிரச்சனையை அறிமுகப்படுத்தி இருந்த முகரிப்படுத்தி இருந்தது அந்த வெற்றியிலே பாரிய பங்காற்றியவர்கள் கிழக்கு போராளிகள் என்பதை நாங்கள் ஏற்றுக்கொள்ளத்தான் வேண்டும் அப்பாறானவர்களை பாதுகாக்க வேண்டிய தார்மீக கடப்பு கடப்பாடு முழு தமிழ் சமூகத்துக்கும் இருக்கின்றது இந்த நிலையிலே இவ்வாறான பிரச்சனைகளை நீங்கள் புலம்பெயர் சமூகத்தில் நீங்கள் பல வேறு நாடுகளுக்கு சென்று இருக்கிறீர்கள் பல்வேறு புலம்பெயர் அமைப்புகளோடு தொடர்பில் இருக்கின்றீர்கள் அன்பாறான சமூகங்களின் கரு கவனத்திற்கு கொண்டு செல்லவில்லையா கொண்டு சென்றிருக்கின்றேன் இது இங்கேயே ஒரு விஷயத்தை நான் கட்டாயம் சொல்ல வேண்டும் இந்த கிழக்கில் இருக்கும் நீங்கள் சொன்ன இந்த முன்னே நாள் போராளிகள் ஒரு பாதுகாப்பாக கண்ணியமாக கௌரவமாக வாழ வேண்டிய முதலாவது பொறுப்பு இந்த அரசுக்கு இருக்கின்றது ஏனென்றால் ரெண்டாயிரம் அரசுக்கு ஒரு அரசாங்கம் என்ற ரீதியிலே தார்மீக கடமை இருக்கின்றது அதுதான் சொல்ல வருகின்றேன் ஏனென்றால் ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சாம் ஆண்டு கொண்டு வரப்பட்ட ஐக்கிய நாடுகளின் இந்த தீர்மானமானது அந்த மு முப்பது ஒன்றில் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது பொறுப்பு கூற வேணும் அரசு பொறுப்பு கூற வேணும் அதில் வந்து நாலு முக்கியமான பகுதிகள் இருக்கின்றது ஒன்று பாதிக்கப்பட்ட மக்களுக்கு புனர்வாழ்வு அழைத்து அவர்களுக்குரிய அந்த கம்பன்சேஷன் கொடுக்கப்பட வேண்டும் அதில் தான் ஆங்கிலத்தில் ரெப்பரேஷன் என்று சொல்லுவோம் அதே அதை அதுக்கடுத்தும் மற்றது நீதியை கண்டறிதல் ட்ரூத் சீக்கி மூன்றாவது தான் நான் ரெக்கரன்ஸ் திருப்பியும் இப்படி ஒரு அதாவது யுத்தமோ முரண்பாடோ இங்கே தான் நாங்கள் இப்போதும் மறந்து விட்டோம் இப்போது அரசியல் யாப்பை திருத்தத்தை பற்றி தான் எல்லோரும் பேசிக்கொண்டு இருக்கிறார்கள் இந்த வசனத்தை கூட ஏக்கிய ராஜ்யம் அதாவது சுயாட்சியா இல்லையா ஒற்றை ஆட்சி என்பது மிகவும் பிள்ளையாக மொழிபெயர்க்கப்பட்டு கலந்துரையாடப்பட்டு கொண்டிருக்கின்றதே ஒழிய விவாத பொருளா போய்விட்டதே ஒழிய நீங்கள் சொன்னது போல் இந்த புலம்பெயர் அமைப்புகளும் நம்மளுடைய அரசும் நம்மளை பிரதிநிதித்துவப்படுத்தும் அதாவது சிறுபான்மை தமிழ் மக்களை பிரதிநிதித்துவப்படுத்தும் சகல அரசியல் கட்சிகளும் மறந்து விட்டது ஏனென்றால் நீங்கள் சொன்ன மாதிரி இந்த பாதிக்கப்பட்ட முன்னே நாள் போராளிகளுக்கு சரியான வாழ்வில் வாழ்வு அமைத்து கொடுக்க வேண்டியது இந்த ஐக்கிய நாடுகளின் தீர்மானத்தினூடாக அழகாக செய்யப்பட வேண்டிய விஷயம் அரசியலுக்கு அதாவது இந்த அரசுக்கு ஒரு தள் ஒரு தூண்டுதல் தள்ளு கொடுக்க வேண்டும் எல்லாரும் சேர்ந்துதான் இந்த அரசுக்கு அழுத்தம் கொடுக்க வேண்டும் எல்லோரும் சேர்ந்து கொடுக்க அதை எல்லோரும் மறந்து விட்டார்கள் தற்போது புதுசாக ஆட்சி அமைப்பது பற்றியும் கட்சி ஆரம்பிப்பது பற்றியும் இருக்கிற கட்சியை உடைப்பது பற்றியும் அதை கை கூட்டி வாய்ப்பத்தி சிரிப்பதும் புலம்பெயர் அமைப்புகளும் தமிழர்களும் கூட நான் சொன்ன இந்த அடிப்படை காரணங்களை மறந்து விட்டு இந்த கட்சிகளுக்கு பின்னால் பிரி எங்கே பிரிகின்ற கைகூட்டி <laughs> இந்த அரசு பாவிப்பதற்கு அழுத்தங்கள் கொடுத்தால் நீங்கள் கூறிய எவ்வளவு பிரச்சனைகளையும் ஏன்னால் இது வந்து அந்த கம்பன்சேஷன் கொடுக்கிறது வந்து ரெப்பரேஷன் ரெப்பரேஷன் என்று சொல்வது அவர்களுடைய வாழ்க்கையை திருப்பவும் மறுபடியும் கட்டி அமைத்து அவர்கள் சாதாரணமாக கவனியமாக சமூகத்தோடு ஒன்றுபட்டு வாழ வேண்டிய அந்த வழிவகையை செய்து கொடுப்பது அது கட்டாயம் இந்த அரசாங்கம் வந்து மிகவும் ஸ்லோவாக தான் அந்த ப்ராசஸை செய்து கொண்டிருக்கின்றார்கள் அவங்களுக்கு அழுத்தம் கொடுக்க வேணும் எல்லோரும் சேர்ந்து அந்த அழுத்தத்தை கொடுக்க வேணும் ஆம் அரசியல் கட்சிகள் என்பதற்கு அப்பால் ஒரு மனித உரிமை செயற்பாட்டாளர் என்ற வகையிலே அவ்வாறான செயற்பாடுகளுக்கு உங்களுடைய அழுத்தம் எந்த அளவிலே இதில் வந்து கட்டாயம் சொல்ல வேணும் இந்த கிழக்கில் இருக்கும் இந்த முன்னே நாள் போராளிகள் அதாவது பெண் போராளிகளோ ஆண் போராளிகளோ இந்த ரெண்டாயிரத்தி நாலிலிருந்து வீட்டுக்கு திரும்பியவர்களின் எண்ணிக்கை சரியாக தெரியாது நான் புலம்பெயர் அமைப்புகள் சில அமைப்புகளிடம் கேட்டிருந்தேன் பண உதவி செய்ய சொல்லி என்ன காரணம் என்றால் இந்த எத்தனை பேர் என்று கண்டுபிடிப்பது என்பது இலகுவான விஷயம் அல்ல 
சுமாராக எண்ணிக்க மட்டுமல்ல எப்படி இருக்கின்றார்கள் அவர்களுடைய நிலை என்ன எத்தனை பிள்ளைகள் இருக்கின்றது அவர்களுக்கு என்ன நிலையில் அவர்கள் வாழ்கின்றார்கள் அவர்களுக்கு என்ன திறன் இருக்கின்றது அவர்களை சுற்றி என்ன வளங்கள் இருக்கின்றது அவர்களால் என்ன தொழில் செய்ய முடியும் உதாரணத்துக்கு ஒரு உதாரணம் சொல்ல போனால் ஒரு அம்மா இருக்கிறார் சித்தாண்டியில் வந்து திருமணமானவர் அவர் முன்னே நாள் போராளி அவருக்கு ரெண்டு காலம் இயங்காது ஒரு கிட்னி இல்லை ஒரு லிவர் இல்லை ஆகவே இவரை நூறு வீதம் இந்த பெண் பராமரிக்க வேண்டும் ஆகவே அவ வேலைக்கு போனோம் பிள்ளை ஒன்றுக்கு டியூஷனுக்கு போகிற பெண் அவள் ஒரு தொழில் செய்வதானால் அந்த வீட்டில் இருந்து தான் தொழில் செய்ய வேண்டும் ஸோ இவைகளை முதல் கண்டறிய வேணும் நாங்கள் ஆராய்ந்து எத்தனை பேர் இருக்கின்றார்கள் அவருடைய தேவை என்னன்னு இதை பற்றி நான் பல பேருடன் பேசி பல புலம்பெயர் அமைப்புகளுடன் பண உதவி கேட்டிருந்தேன் இந்த ரிசர்ச்சை செய்கிறது காசு கொடுங்கன்னு ஒரு தரம் இதில் பதிலே சொல்லவில்லை ப்ரொப்போசல் அனுப்புங்க என்று சொல்லுவாங்க நானும் எழுதி அனுப்பினால் அதுக்கு எந்த விதமான பதில் கூட வரும் வரவில்லை என்பதை நான் இங்கே பதிவு செய்து கொள்ள விரும்புகின்றேன் அதிலிருந்து விளங்குகின்றது புலம்பெயர் அமைப்புகளும் கூட அரசியல் ம செய்கின்றார்கள் ஒழிய உண்மையில் அடிப்படையில் இருக்கும் பிரச்சனைகளை தீர்த்து வைப்பதில் அவர்களுக்கு அக்கறை உள்ளதா என்பது எனக்கு ஒரு சந்தேகமாக தான் இருக்கின்றது உண்மையிலேயே அக் அக்கறை கொள்ள வேண்டும் என்பது தான் எல்லோருடைய எதிர்பார்ப்பாக இருக்கின்றது என்று சொன்னால் வடக்கு கிழக்கு ஜுத்தம் என்பது ஒரு குறிப்பிட்ட ஒரு பகுதி மக்களுக்காக நடத்தப்பட்ட ஒரு விடயம் அல்ல அதற்கு ஒட்டுமொத்த தமிழ் சமூகமே பொறுப்பு கூற வேண்டியவர்களாக அதனுடைய விளைவுகளை எதிர்கொள்ள வேண்டியவர்களாக இருக்கின்றோம் என்ற வகையிலே அங்கே பாதிக்கப்பட்டவர்களை கரம் கொடுத்து தூக்க வேண்டிய பொறுப்பு இருக்கின்றது அது பல தரப்புகள் செய்து கொண்டிருக்கின்றன அவ்வாறு செய்யப்படுகின்ற உதவிகள் தவறான வழியிலே சென்று கொண்டிருப்பதாக குற்றச்சாட்டுகள் வருகின்றது அதைவிட மேலும் உதவிகள் தேவைப்படுகின்றது தொடர்ச்சியாக இந்த தலைமுறை தான் புலம்பெயர் தேசத்திலிருந்து பண உதவியை செய்வார்கள் அடுத்த தலைமுறை இங்கே செய்ய போவதில்லை நாங்கள் எவ்வளவு காலத்துக்கு செய்யறது ஒன்றை ஞாபகம் வைத்துக் கொள்ள வேணும் அவர்கள் முன்னாள் நாள் போராளிகளாக இருக்கட்டும் போரால் பாதிக்கப்பட்ட பெண்களாக இருக்கட்டும் அவர்களுக்கும் கையேந்துவது விருப்பம் இல்லை யாரும் விரும்ப மாட்டோம் நானும் விரும்ப மாட்டேன் நாங்கள் கௌரவமாக கண்ணியமாக அவர்கள் சொல்லுங்க நாங்கள் கௌரவமாக உங்கள்கிட்ட கையேந்தாத மாதிரி வாழ்கிறதுக்கு ஒரு வழி ஒன்று செய்து தாங்கன்னு அவங்களும் கேட்கின்றார்கள் அவர்களும் எங்களுக்கு தாங்கோ நாங்கள் சும்மா இருந்து சாப்பிடுவோம் என்று யாரும் சொல்லவில்லை ஏனென்றால் மிகவும் உடல் பாதிக்கப்பட்ட நிலையிலும் மிகவும் பிரயாசித்தமாக கடை வைத்திருக்கின்றார்கள் வேறொரு தொழிலில் செய்து தான் அன்றாட வாழ்க்கையை ஓட்டி கொண்டிருக்கின்றார்கள் ஸோ அவர்களும் கேட்க வில்லை ஆனால் எங்களுக்கு கடப்பாடு இருக்கின்றது அவர்கள் சுயமாக வாழ ஒரு தன்னிறைவான ஒரு தொழிலோ அல்லது வசதி வாய்ப்பையோ செய்து கொடுக்க வேண்டிய தார்மீக கடமை எங்களுக்கு இருக்கின்றது அது மட்டுமல்ல இங்கே யுத்தம் நடக்குது என்பதை காரணம் காட்டித்தான் புலம்பெயர் தேசத்தில் எங்களுடைய பல பேர் தொண்ணூறு வீதமானவர்கள் சைலம் எடுத்தாக்க ஸோ யுத்தம் நடக்காட்டி எந்த நாடும் உங்களுக்கு சைலம் கொடுத்துருக்க போவதில்லை அதை நாங்கள் ஞாபகத்தில் வைத்து நன்றி கடனாக இவர்களை திரும்பி பார்த்து இவர்கள் இந்த துப்பாக்கி நிலையில் இந்த மாதிரியான வாழ்க்கை வாழாமல் அவர்களை கௌரவத்துடனும் கண்ணியத்துடனும் வாழ வைப்பது எங்களுடைய கடமையாக ஆம் நளினர் மகாஜா இன்றைய ஆத நேருக்கு நேர் நிகழ்ச்சியை நிறைவு செய்து கொள்ளும் நேரம் நெருங்கிவிட்டது இருந்தாலும் உங்களோடு பல்வேறு இன்னும் பல விடயங்களை பகிர்ந்து கொள்ள ஆர்வமாக இருக்கின்றேன் இன்னொரு சந்தர்ப்பத்தில் இணைந்து கொள்வோம் என்று சொல்லி ஆதரவு நேருக்கு நேர் நிகழ்ச்சியை நிறைவு செய்து கொள்